Ainsi IST après 20 longues années d'épreuves, d'enquête et de rebondissements judiciaires qui n'aboutiront pas que Jean-Marie et Christine Villemain décident d'exhumer la tombe de leur enfant, Grégory, retrouvé mort le 16 octobre 1984 dans la Vologne. Le 23 février 2004, le couple fait incinérer le corps de leur garçon de 4 ans dans la plus grande intimité, seul le père trouvera la force d'assister à cette cérémonie, qui cesse de dérouler à Épinal. Une décision que l'avocate du couple Villemain, Maître Chastan Morand, a justifiée en ces termes, sur le plateau de sa commence aujourd'hui, le 13 septembre dernier, Grégory est resté très longtemps au cimetière de l'Épange. Il y est resté une vingtaine d'années, mais c'était compliqué pour Christine et Jean-Marie Villemain d'aller sur la tombe de Grégory, de retourner dans les Vosges, parce qu'ils ne voulaient absolument pas faire de rencontres, qu'on les identifie, ou être photographiés sur la tombe. Si est donc pour tenter de tirer un trait sur cette affaire et de retrouver un semblant de vie normale que les époux Villemain ont fait incinérer leur enfant ils ont une urne qu'ils gardent avec eux, a ajouté la femme de loi et porte-parole de la famille, face à Faustine Bollard. Pour rappel, le cimetière de l'Épange sur Vologne, où se trouvait la tombe du jeune Grégory, avait été le lieu de paparazade et même de pèlerinage. Il y a des bus qui faisaient des excursions dans les Vosges, qui proposaient un détour à l'Épange pour aller au cimetière, a confié Étienne Sesma, co-directeur de l'enquête lors de la disparition de l'enfant, et également invité dans l'émission. L'affaire du petit Grégory Villemain demeure à ce jour non élucidée et continue de passionner les Français. La série Une affaire française, diffusée ce soir sur TF1, revient sur cette tragédie avec empathie et honnêteté.